哎，小鹿他妈，快别洗了，你咋着火了？啥着火了？快走。你放心，我一定会照顾好自己。妈，你也是要好好的，你会按时吃药，身体不舒服你就去医院，知道吗？阿芝的，就好好学习，家里的事儿啊，别惦记啊。去沈城的，抓紧时间上车了。下车了。快点！快点！妈，我流产了，对天发誓，我一定会出人头地，带你去沈城，让你住大房子。你是好孩子，你妈这辈子不求大富大贵，只要你过得好，妈就追随了。你照顾好自己，走吧。麻烦你了啊。是。好。小龙他妈，嗯，你这房子才盖了几年呢，就这么卖了舍得吗？这不是儿子结婚吗？我把房子卖了，到城里去找他。你这算是熬出来了。你们家小龙啊，这真是太有出息了。这我还得赶车呢，要不赶不上了，我先走了啊。这就走了啊。啊、哦，记得回来看我们了啊。走了啊。<笑>老李啊，你是你可真够傻的。想当年为了学费冲进火海，差点连命都没有了。这成龙呢，一走十年不回家，他可真是养个白眼狼。谁说不是呢？连结婚都没告诉他。就是。你说这小草也真是命苦啊。为了自己儿子，什么傻不傻的，这不熬出来了吗？对不对？哎呀，这是嗑瓜子儿吧你？哎，拿点臭包子，这里可是赶上最高级酒店，什么人都能进的。别拦着我，我是来找我儿子的，今天婚礼。滚滚滚,滚，赶紧滚！哼，你说秦郎官是你儿子，你是他妈妈？啊，对呀、啊。这就是我儿子。你吓得你的狗眼，那是刘总，刚想谁不知道刘总是孤儿啊？孤儿，小龙，小龙，你怎么来了？正好认识，你俩先下去。我今天结婚，来参加你婚礼。你怎么知道我今天结婚吗？想你来了。你结婚，妈怎么不来呢？哼、啊。按咱老家的风俗啊，我儿媳妇啊，办灵衣，办礼挑衣。我不要，你赶紧回去。那不吉利吧？哎，这话我说了不要。为什么给儿媳妇的钱？咋了？不是，哎呀，别别，外面下雨了，你怎么来了？太冷了，回去吧。是谁呀、啊？我老家的一个老寡妇而已，听说我结婚了，过来随便看一下。都跟你说了多少遍了，你现在是我孟家的女婿，别什么人都来往。而且什么房钱啊，我才不要呢！老公，你千万不能让他进来，今天可是有大人物要来，跟你出问题。我知道，我来处理。哎，听说我发。都来攀关系了，妈，鬼啊！啊，不怕不怕，对不对？他是脸上烧伤留下的疤，赶紧弄走，吓死人了！大喜的日子都触我眉头，你还愣着干嘛？赶紧走啊！大郎，打通了，你的一生，赶紧给我走。
。老公，你说话开始了。嗯。哦，对对，毕竟是一个村的，我跟他说两句话。那好吧，你快点。就一个称呼有那么重要吗？菲菲是孟家的千金大小姐，她就是看上我的脸才嫁给我的。她要知道你是我妈，我不希望儿子娶媳妇儿吗？那你不赶紧走啊？愣着干啥？爸是没有想那么多。你就随便找个地方住一晚，明天早上赶紧回去。啊、嗯。对了，千万不要让别人知道你是我妈。给你丢人吗？我刘成龙对天发誓，我一定会出人头地，带你去沈城，让你去大房子。我我我我我顾总，这孟家这些结婚还要您亲自去，这太给孟家面子了。吴总，喜事吗？就当凑个热闹了。顾总，我我好好照顾人呐。来，我赶紧下车看看。大妈，您没事吧？哎呀。怪我自己没看清路，怎么会发呀？李姨，孩子会长大。李姨，怎么是你啊？你是？我，我是阿春啊。阿春，阿春，妈，你城里真好，等我以后一定要当城里人。好，哎，小心！孩子乖。啊，这么多年没见，你过得怎么样啊？李姨，我过得可以，我大学就出国留学了，今年刚刚回国。那已经，我长大了，是有出息了啊！您，您这……嗯，我这吧，我这……哎呀，我今天来的。您不讲的话，我就不问了，我送您回家吧。不用了，不用麻烦，自己回就行。怎么会麻烦呢？当年啊，是您救了我一命，您就是我的再生父母，那跟我亲妈是一样的。我早就该改口喊您妈了。妈妈住在儿子的家里，难道不是天经地义的事情？怎么会麻烦呢？妈，咱回家。妈，上车。没事儿，妈，这是你应得的。老公，妈，您介绍一下，这是我妻子南初。嗯，妈，我是南初。刚刚阿春给我发消息说了，您救过他的命，那可是我们家的大恩人。你好福气呀、啊，这媳妇儿好看，好看。妈，遇到阿春是我的幸运。妈，啊，你身上怎么湿漉漉的？要不我带你上去冲个澡换身衣服？不用了，赶紧走吧。嗯、妈，今天先委屈你住一下客房，明天我让人把房间收拾出来。不用忙活了，我这一会儿就就就怎么办？妈，给您，您先去把湿衣服换下来，冲个澡，别感冒了。这使不得，你看这这白毛巾这么白，这身上。这么脏，该给弄脏了。妈，我们是一家人，没有什么脏不脏的。而且毛巾脏了再洗呗。哎，妈，这个是凉水，这个是热水，你先洗着，我去准备点吃的，马上就回来。一个第一次才见面的人，又对我这么好，我自己的儿子却不愿意认我
，千万不要让别人知道你是我妈。你说怎么有这么巧的事？咱俩还是有缘。<笑>这第一下我都没认出来你，这个也长高了。哎。这些年，老天阿琛念叨您，说您是他的大恩人，我们以后一定会好好孝顺你的。阿琛啊，又能干又有能力的，看着你俩酸美美的，我是打心眼里开心。对了妈、嗯，这大晚上您怎么一个人在路上？啊，我这不是小龙结婚，我来参加他婚礼。小龙结婚了啊！哎呦，这好事啊！<笑>这他结婚，您怎么一个人提着行李在路上？这这这我我刚来嘛，你说我对环境他他也不我不习惯，所以我就自己出来了。妈，小龙的妻子他是哪里人啊？啊，菲菲是穆家的千金大小姐。你他叫孟菲。哦，那孟氏集团的千金，这个孟家就住在我们隔壁。那那就是小龙也住在这附近。啊，对呀、啊。啊，就住在离我们不远的地方。真是好。妈，你等我一下，我接个电话。妈，我去吃完饭做好了没？等我一下啊。去忙啊。这小龙就住在附近，能不能打扰他俩？我得去找小龙。妈，干好了。咱们公司的这个项目就这么说，行吗？这妈不见了，估计是去找小龙了。不会出什么事吧？没事，别担心。明天我去看看。小龙，小龙，小龙，小龙，你这么一干净走啊？你怎么找到这儿来了？我，也行了。你现在赶紧走，随便找个地方住一晚，明天早上回老家去。老天，儿子，那那房子都卖了，那怎么回哪儿去啊？再说了，咱这媳妇的红包还没给呢。谁让你把房子卖了？你会是想住这儿吧？啊？老公，你是我儿子，我不跟你住，我跟谁住呀？妈。你是想存心毁了我吗？让别人看到我有你这样的一个妈，我还抬得起头吗？妈，真的不是这个意思。小龙，怎么没有来了？他明天早上要回老家，过来跟我说一声。对了，家里的保姆请假了，你这两天赶紧再找一个过来。现在吗？不然呢？过明天咱们就去度蜜月了，你想让咱妈照顾咱儿子？没事。有孙子了，我行了，我能照顾。你不行，你赶紧走，这活你干不了，赶紧走。我什么活都能干，让你放心吧，我会把孩子照顾的好好的。我说你不行，赶紧走。等一下，老，你有口罩吗？嗯。戴上口罩，倒也能挡住一半的脸。正好找不到保姆，就让他凑合两天吧。<笑>我不说好了啊，你必须一天二十四小时戴着口罩，免得吓着我儿子。哎，这下你满意了吧？菲菲让你留下你就留下吧，不过我可跟你说好了，千万不要让他知道你是我妈，知道吗？嗯、妈就是想尝尝我看着我。赶紧把口罩戴上。哪来的吃药饭的？赶紧滚出去！呃，妈，呃，这是临时请来的保姆。保姆？我我是保姆。哎，妈，明天我跟小龙就旅游去了，阿皮没人照顾，就临时找了个保姆。哎呀，这哪弄来的脏东西？这背景都调查清楚了嘛？这再说了，这谁家的保姆长这德行啊？哎呀，是能把我孙子照顾好。回头别再还把我孙子弄脏了！哎呀妈，他就是小龙老家村里的寡妇
，反正不用钱，就先用着呗。哎呀妈，这最服用几天得了呗，不然你去照顾拉皮啊！哎呀，行了行了，小龙，你继续冲啊，务必要冲干净了再进家门啊！真是，啊对，口罩戴好啊，别再吓着我孙子。妈，我们是一家人，没有什么脏不脏的。走吧，你还愣着干嘛？走啊！以后你就住这儿吧，小龙。嗯，这也没地方住呀、啊，这怎么住呀、啊？妈，这里毕竟是梦乡，要是让菲菲知道你住好的房间，她会发脾气的。你觉得她是为了我，忍一忍不行吗？再说，你这破的屋子，不是也住习惯了？妈扯。好了好了，你这样。嗯，收拾一下，换上衣裳。你赶紧把口罩戴，再吓到菲菲他们。行了，你赶紧做饭去吧。我孙子呢？我想看到他。孙，你什么孙子呀？你说拉凯呀？拉，拉拉凯。我孙子叫拉凯呀，什么拉凯？那叫拉凯，懂不懂啊？行了，你赶紧做饭去。拉凯，哎，哎呦，真贵！嗯，拉凯，拉凯，拉凯，拉凯，条狗，什么是条狗啊？哎呀，宝宝，哎呀，到妈妈怀里去，是你，妈妈亲亲，他呀。就是我的宝贝儿子 Lucky， 你们，我把一条狗的儿子，我以为我有乡巴佬，你懂什么？他就是我的亲亲儿子。哎，那个什么，呃，啊对，李婶是吧？哦，你还不赶紧做饭去？我在这偷什么懒啊？我这起开，哎妈，坐。哎呦 ，Lucky， 哎呀，孙子，真可爱。妈妈，吃点菜。啊、哦，妈，哎，您也吃点。你有这在这献殷勤的功夫了，不如赶紧去打听打听。副总为什么没来参加婚礼？要是不小心得罪了副总，孟师也跟着遭殃，那你就往我这公司。知道了，妈。啊，妈，您多吃点。你给我搞清楚自己的身份，还想上桌吃饭？你配吗？对，这么一张脸，我哪能吃得下去啊？刘成龙，你之前怎么跟我说的？<笑>对不起啊，是我没教好。李婶儿，你去厨房吃吧。妈，等等，吃什么吃啊？我孙子还没吃呢。你先别吃了，先去把拉黑喂了。快去！你认识吗？嗯，我听。剩剩菜也浪费了，我就给狗吃了。你还是狗，我再说一遍，他是拉皮，是我的宝贝儿子。再说了，我们家拉皮也从来只吃国外的进口品牌，几千块一袋的高级狗粮，看到没？他只是这种高级货。那那对不起了，真的。剩菜吃饭什么的，当然是你吃啊，我吃了。让你吃你就吃
，矫情什么？就凭你也配跟我们拉提吃一样的东西？好了，老婆，菜都快凉了啊！吃饭。哎呀，你先去洗澡。没味儿啊，宝贝儿。什么味儿啊？穷酸味儿。别闹，宝贝儿。哎呀，你先去洗澡嘛，我先清理一下红包数目。好。刘成，你给我过来！怎么了，宝贝？妈，你的红包怎么不见了？可能放错地方了吧？不可能，我就是放在抽屉里的。就一万一，也不多，睡觉吧。嗯。哎呀，不行。该不会是被那个保姆给偷的吧？啊，不能吧？肯定是他，瞧他一副穷酸样，保不齐是看到这么多钱，所以他鬼迷心窍了。行，你跟我走，找他算账。费费，妈，我城里真好，等我以后一定要当城里人。我刘成龙对天发誓。我一定会出人头地，带你去深山，让你住大房子。你这破的屋子，不是也住习惯了吗？爸到底错哪儿了？你告诉我嘛，我该还不成吗？把我钱从哪儿去了？说。把我钱藏哪儿去了？说。什么什么钱呢？那可是我妈给小龙的红包，就在花灯位上放，不是你偷的，还能自己一张嘴跑啊？我根本就没见过钱呢。师姐，这大晚上都这么晚，怎么还不睡觉？这干啥呢？妈，他偷了你给小龙的红包。什么？妈，我们好心好意收留你，你竟然还敢偷东西？没有，我根本就没上楼，我我哪能偷钱呢？我根本就没偷。小龙，你是知道吗？啊。你是知道我再苦再难，我都清清白白做人的，小龙。李婶，你要是拿了，你就赶紧拿出来，对你没有好处。不承认是吧？好，我现在就拿手机给你拍下来，拍视频放在网上。哎，大家都看看啊，就是这个死老太婆偷东西，哼，世风日下啊，大家快看看。对对，干嘛？对对，闹大了。对公司形象也不好，毕竟他也是我老家亲戚。要不你,你拿我去吗？都怪你，到哪里带这么多东西？没事，喂，没事，你拿了你就拿出来。我就不为自己，为你儿子想想，儿子以后怎么抬头见人呢？小龙，我真没偷东西，我真没拿。这家里就你一个外人，你、嗯、没偷钱，那既然是自己找翅膀自己飞了呀！行，别跟你说那么多，直接搜。三分钟之内赶到孟家。好的，快走。搜，现在就搜。搜就没必要了吧？我说搜就搜，是不是他偷的？搜就不用知道了。行吧，你们想搜就搜吧。你要是让我找着，你看我怎么收拾你！我拿出来念这封费给你，不行。阿森没偷，没有啊，肯定藏身上了。你，我要搜身。说什么？你们也欺人太甚了吧！我根本没有偷东西，你们小龙，你就让他们这么欺负我吗？行了，你要是没偷，你查一下怎么了？好。
可能？家里就你一个外人，不是你拿的，这钱还能自己跑了？不对，你裤子还没脱呢。不对，你裤子还没脱。菲菲，我一个大男人还在这儿，不合适吧？你懂什么？他万一躺在裤子里怎么办？哎，刘成龙，从一开始你就袒护他，怎么？他是你妈呀？哦、不是。别瞎说啊！她就是我邻居家的一个寡妇而已。我是看她可怜。你愣着干嘛？拖吧。我一辈子清清白白，我为了儿子，我什么都能做。什么都让，让你们这么羞辱我。呀，你还有儿子呢？这谁要是你儿子，真是倒了大霉了。你也不撒泡尿照照自己的丑样子，半夜出去啊，鬼都被你吓到了。就是呀，废什么话呀？我还不赶紧脱，你以为谁还愿意看呢？还有王大妈，我没有脱，你们这么对我，小龙，你也觉得是我偷的吗？行了，你跟他废什么话呀？就直接报警就完了。等警察来了，我看他怎么狡辩。对，马上报警。一万零一块够你看心了，还有什么说不准啊？你儿子都得被你连累。李婶儿，钱要是你拿的，你就拿出来吧。想想你儿子，你,你儿子以后怎么抬得起头啊？我拖，我拖还不行吗？妈。我刘长龙对天发誓，我一定会出人头地。带你去沈城，让你去打。够了，够了。嗯，妈，菲菲，你们要不先出去吧，这里我来处理。我来处理。把钱拿出来吧。你也觉得我拿钱？不然呢？这个家现在就你一个外人。我是外人，小龙，我是你妈呀。行了，外人，到头来我是个外人。妈，就一万零一块，你有的呀，你就拿出来，不然他们真的会报警。我好不容易进了孟氏集团，万一有什么差错，我就赔罪了。我没做过的事情，我不能忍。你妈这辈子没做过缺德的事情，你爸上学那么缺钱，妈都没向别人张过一句口，我怎么可能去偷钱？不是，偷不偷的有那么重要吗？你把这事儿扔下来，这事不就了了吗？你妈一辈子的清白不重要。你现在怎么变成这样了？报警吧！报警吧！李少，恶鸭子嘴硬，我看看你能嘴硬到什么时候。我现在就报警。等一下，妈，怎么了？那是什么？看着你现在这副心虚的样。肯定是我们家菲菲丢的那一万块，你赶紧给我拿出来。这这这是我自己的东西。好你个丑八怪，果然是你偷了钱。李婶儿，你还有什么好说的？那个是，那个是我给儿媳妇准备的，一万零一，万里挑一，万里挑一。就你长得这么丑，谁家儿媳妇会喜欢这种下三滥的婆婆？你看见过这种情况吗？啊，你看见过吗？谁这么多毛票啊？李婶，你快走吧！你看你把这个家闹成什么样了？你这是赶我走？你也看到了。我也不容易，十年，我奋斗了整整十年才有的现在，你难道想眼睁睁的看他毁掉吗？妈，我我我，你你不想看他毁了？
我走。还真以为有人要留你啊，真是好心留了一头狼。哪让你就这么轻易的走？谁知道你是不是还偷了我们家别的东西？你还要干什么？你是想让我把心掏出来给你们看吗？哎哎哎，别跟我来苦行这一套啊！我可不信。妈，让他走吧。那怎么能行？他要是再偷了咱们家别的东西，让他走了，可就追不回来了。妈，和谐社会，再说这事传出去，对咱们公司影响也不好。咱们最近不是正想让富士集团投资吗？行了行了，算你运气好。臭八怪，看着就烦，赶紧滚蛋！这是什么破烂？还不赶紧把这堆破烂给扔出去！哎，妈，都不该你。妈，妈，等一等。你回老家吧，小龙，你跟妈说实话，你真不认妈了吗？我不是那个意思，你再等我奋斗几年，我现在的一切都是孟家给的，我也是没办法。孟家给的，小龙，我一个月养了你二十年，你居然说你的一切都是孟家给的！你再等我几年，算了。你要是等不了，就别等了，以后就当没有我这个儿子。这是二十万，就当是还了你当年的养育之恩。二十万。是吧？呢？我这个房子可真值钱呢。你明白吗？你现在是我生活中的唯一障碍，你懂不懂？小龙，我养了你二十年，你竟然要跟我有些母子关系？你你要干什么？你要把你的钱给我！小龙，你哭了？我没哭。是雨水。你呀，早就该跟那些穷苦阶级断绝关系了，说出去多丢人。是啊，过去吧。上。没有用的吧？可不就是这样吗？妈在那儿，二车。停车。妈，妈，你怎么了，佳晴？谁欺负你了？告诉我。我没有人欺负我，我我就是我就是迷路了。妈，你手怎么这么凉啊？阿车，我们赶紧带妈回家。妈，啊，我我我不能再麻烦你了，我这就回回老家，我再也不来了。妈，您就算回老家，我明天送您好不好？咱跟我回去。先进母亲，来。妈，妈，我儿子先进母亲，来。哎呀，哎呀，嗯，了，可以了，姐。你哪来的钱啊？就是你丢的红包的钱，我们冤枉你是。嗨，真
们就冤枉呗。乡下人不记仇，没事儿。那不然你再把他请回来呗。我不去。怎么，你还想让我道歉啊？大不了我给他工钱呗。行了，时间也不早了，早点睡吧啊。哎呀，妈、嗯，你怎么了？这老子在这尿尿了。哎，你赶紧去处理一下。我我不去，你不去，难道让我去啊？我弄不了这个。你怎么这么没用？妈，要不你去？我去，我可不弄这个啊！烦死了！要不你再把那个李婶再找回来。对人家那样，怎么去？大不了就给他工资呗。乡下人，我长得还那么丑，咱们不嫌弃他，他就应该烧高香了。让你去你就去，你哪那么多废话？要不然你去。行。妈妈，你喝口热水暖暖身子吧。妈，嗯，我给你做点药吧。我就伤太丑了，别吓着你。啊，我自己来。妈，狗不嫌家贫，我怎么不嫌母丑呢？妈，你就让阿琛给你弄一下，伤口发炎了就不好了。妈，我给你上点药啊。你快走吧，你看你把这个家闹成什么样。妈，怎么了？是不是我弄疼你了？没，我这是高兴。您放心，现在医疗科技这么发达，我一定会找最好的医生把你脸上的伤疤给弄掉。妈，都这么大年龄了，伤疤呀，吃不吃无所谓的，真的无所谓的。妈，我去给你放洗澡水。妈，妈，我去给你拿套换洗的衣服。回村了吗，老公？明天就是公司的周年庆晚宴，我想着要不对外宣布一下妈的身份，好让妈安心的住在家里，还可以让小龙一家搬过来。哦，还是你想的周董，我马上找人去安排。太好了，这样妈一定会高兴的。是菲菲不好，我已经说过她了，要不要不你还是回来吧。再有，回去。啊，算了，你要是等不了，就别等了，以后就当没我这个儿子。这是二十万，就当是成了你当年的养育证。二十万，二十万吗？我这个老婆可真值钱呐！明白了，我不能为爹造反，你懂不懂？小龙，我养了你二十年，你居然要跟我有如此关系？妈，您先洗个澡，换身衣服，好好睡一觉。今天是我公司的周年庆，我要让港城所有人都知道，我傅玉晨又有一个妈妈。哦，不不不不，我一个乡下人。再说了，你看我这样，去了还给你丢人。妈，这是阿春的一片孝心。你要不依他，他晚上都睡不着了。是啊，妈。阿春，小厨，你都是好孩子。走，妈，我扶你上楼。喂，明天给我妈送套礼服，还有现在立刻去孟家送一份金件。孟家先不用调查了，直接准备两个亿的合同。哎，等等，有件事儿需要你帮我查一下。妈，以后呢，我多陪你出来遛遛弯，这样多动动对身体好。好。这天太热了，我回去给你拿把伞。不用。怎么不用？万一中暑了怎么办？你在这等我一下，我马上就回来啊！好。哎呀，烦死了！天那么热，把我脸都晒黑了。好了没有？这拉可不尿，我也没办法。那个丑花花，真是不识好人心。我好心让他回来，他倒好，给我摆上架子了，真是黑脸不要脸。现在搞的，害得我们在这遛狗。你是怎么冤枉？他不回来，你能理解？理解个屁呀、啊！啊，他一个乡下人，还想翻天不成？哎呀，快点的，热死了！快快快，拉 K， 尿尿不好，拉 K， 他怎么在这儿？哟，这
这不是我们家的保姆李婶吗？之前怎么有骨气不回来，怎么现在想回来了呀？哎，你干嘛去啊？我们已经原谅你了。原谅？明明是你们诬陷我，我为什么要你们原谅啊？死老太婆，别给脸不要脸！要不是我们家 Lucky 没人照顾，你以为我会让你回来？长得这么丑，出去也不怕吓着人，也就是我们家不计前嫌的，还能找你回来？赶紧牵着他去溜溜，等他拉完尿啊，再回来把小卫生。我说过了，不回来。不是，你来真的。好了，菲菲，我去跟他说一下。妈，你到底要闹成什么样？你就是反正你见不得我好。请问是刘成龙先生吗？啊，对对对。刘先生你好，我是富士集团副总的助理，今天是富士集团的周年庆，副总特地让我送上请帖，还请傅先生同您的家人一同去参加富士集团的周年庆。傅氏，港城首富富士集团邀请我们一家，请您转告傅总，我一定会按时参加的。这个是傅氏给我们家请柬，你别弄脏了。傅氏，李婶儿，傅氏请的是我们一家，跟你有什么关系啊？一个臭保姆还想参加傅氏集团的宴会，痴人说梦。小龙，看来外界的传言是真的，傅氏真的要跟我们孟家合作了。要是搭上傅氏这趟顺风车，我刘成龙怕是要飞黄腾达了。小龙，可可可可可什么可？一个臭保姆还想参加傅氏集团的宴会，看到没？这可是傅氏集团的邀请函。这富士集团啊，可是港城首富。这到时候跟我们孟家一合作，我们真就成豪门了。到时候你就算跪下磕着头求我，我都不会让你进孟家的门。我得好好准备准备，今晚一定要风风光光的出席在宴会上。还愣着干什么？带上拉皮，咱们回家了。那我这个消息告诉我妈，让她也准备准备。刚才给你机会让你回去，你不回去。既然如此，你就回乡下去吧，以后别再来了。好，走开。啊，走吧，我们去参加宴会吧。我，我还是不去呀、啊。妈，您可是这次宴会的主角，您不去，这宴会就没有意义了。快，妈，嗯，没事的，有我在，你放心。走吧。傅夫人，恭喜恭喜，谢谢谢谢，快坐快坐。好，傅夫人，恭喜啊，谢谢。不愧是傅氏，这宴会举办的可真够气派的。我听说今天不只是傅氏的周年庆，傅总还要跟大家介绍傅老夫人呢。哎，傅老夫人不是去世了吗？不清楚啊。对了，我听说傅总要跟孟氏合作，这刘成龙倒是插了什么狗屎运了，竟然能得到傅总的青睐。哎，这泼天的富贵什么时候能轮到我们呀？傅总。妈，你先在这里坐一下，我去处理一些事情就过来。怎么回事？傅总，您让我调查的事情查到了，老夫人在孟家过得并不好。什么？他们一直欺负老夫人，并且还诬陷老夫人偷东西，居然还把老夫人赶出了家门。臭不傻，竟然敢这么对自己的亲生母亲！李傅总。那您安排给孟氏的大礼，还要继续吗？哎呀，好气派呀！不会是富氏集团的宴会、啊？妈，等我们以后跟富氏合作，我们也能举办这么盛大的宴会。对对对，小龙啊。今天务必要好好表现，一定要拿下和富士的合作。放心，妈妈，菲菲，我都准备好了。哎，对了，你们呀也要好好表现，别得罪了不该得罪。行了行了，我知道该怎么做。嗯，那不是李婶吗？
啊，那别的事，哎，我我就是看看看看，没想吃。尊敬的各位领导、各位来宾，大家晚上好。今夜舞台流光溢彩，今宵宾客笑逐颜开。在这样美丽的夜晚，我们共同迎来了富士集团七年庆。为了回馈各位贵宾在过去七年的帮助，富士特意为大家准备了非常丰厚的礼品。这次朱总准备的礼物可不是一般的礼物，听说呀，还有重新那块地的开发权呢。真的假的？嗯，这要是拿下城西那块地。不就走上人生巅峰了？对呀、啊，傅总就是大气的事，出手真阔。大家手中都有邀请函，而我们第一轮的抽奖规则，则是抽取邀请函上的序号数。啊，原来这邀请函还有这个用处啊！如果他说的是真话，那我们岂不是都有机会了？嗯，我们一定会。咱们一家就从来没做过亏心事儿，老天爷一定会眷顾咱们的。嗯。接下来我们要进行今天晚上的第一轮抽奖，而第一轮的奖品则是一百万元大奖。傅总太大气了，一出手就是一百万，那可不，真是阔气，那可是一百万呢，百万呢、啊。接下来我要抽取今晚的第一位幸运观众。哎呀，老天爷保佑啊，咱们一定要中奖。第一个中奖的会是谁呢？获得我们今天晚上第一轮幸运大奖的观众是序号为二零零四的贵宾，差一个数，我就知道我没有那么好的运气。我倒要看看今天晚上谁中奖。我是二零零三，那你呢？二零零二，二零零二，二零零。小罗，那你是多少？二零零一。啊。我们三个连在一起的都没中。二零零四号贵宾是哪一位？我倒要看看谁是二零零四。二零零四号贵宾，恭喜您。哎，小龙，那那不是你，那你，你婶儿吗？他怎么在这儿？还坐在主位上？他这是找死吗？要是被副总知道了，我们都会被得罪的。到底干什么？快去啊！别事儿，你怎么来了？小龙，你有人邀请我来的，有人邀请你来呀、啊？吹牛皮都不带打草稿的，谁会邀请你这么一个乡巴佬？你肯定是偷了我们的邀请函。李婶，你还真是不要脸。之前偷钱，我们就已经给过你一次机会了，没想到你还偷我们的邀请函。赶紧把邀请函还给我们！我没偷你们邀请函，是有，这是我的邀请函。你你是有人邀请我来的，还说有人邀请你，谁会瞎了眼邀请你这么一个乡巴佬？你睁大你的眼睛看看，今天在座的哪一个不是非富即贵、家财万贯？就你这种丑八怪，要是吓到了今天的各位贵宾，你担当得起吗？我警告你，赶紧把邀请函还给我们，然后。滚出去，不然得罪了人，我们可保不住你。真的是有人邀请我来的，你说有人邀请你，到底是谁邀请你？你倒是把他叫出来啊！叫啊！哎呀，你赶紧给我走吧，你别在这和我闹事儿了。小龙，你听我解释，真的是有人邀请我来的，一会儿他来了，你就知道是谁了。哎呀，你赶紧走。哎，行了，别跟他废话，赶紧把他赶出去。这要是得罪了副总，我们的合作就完了。来人，赶紧把他赶出去。几位，这里可是富士集团的周年庆，如果你们要在这里闹事的话，我只能请几位出去了。是他在闹事，他是偷了我们的邀请函偷溜进来的，赶紧把他赶出去。是，没邀请函呢？我的邀请函在他这儿，这不是他的，这是我们的邀请函，是他偷来的。你看他这个样子，配来参加富士集团的宴会吗？所以他就是偷了我们的邀请函。对，还愣着干嘛？赶紧把他赶出去呀！不好意思，女士，你的邀请函有问题。没有，我们同志。我真的是有人邀请我来的，那个请帖是我的。住手！妈，你没事吧？没事
。你们怎么回事啊？女士，不好意思，这个人偷了别人的请柬，不能进来。我们马上赶他出去。赶他出去？你们知不知道他是谁？他可是我们富氏的贵宾，你们有什么资格赶他出去？富氏集团的贵宾，他不过就是一个乡下的保姆，长相这么丑陋，你开什么玩笑？看你这么护着他，难道你是一个丑八怪的女儿？我明白了，原来你这个死老太婆这么挤破头皮想要进这个宴会，是想带着自己的闺女进来钓金龟婿呀、啊？你该不会是想勾引副总吧？勾引副总？难道不是吗？你们这种穷人，一天天就算计着怎么嫁进豪门，也不照顾镜子，看看自己几斤几两。我还需要勾引副总？你们知道我是谁吗？我可是你就是这个乡巴佬的女儿，靠出卖自己身体攀龙附凤的捞女。哎呀，你不要脸！你这女儿比你更不要脸！你们母女俩就是一对。你个小贱人，你敢打我妈，我跟你拼了！啊啊！菲菲，你敢打我？你知不知道？不是谁，我老公可是副总钦点的合作伙伴，敢欺负我，你不要命了！不过就是个合作伙伴，信不信我一句话，分分钟能让护士跟你们解除合作。<笑>还有你，你最好把嘴巴给我管严点，不然下一次就不是一巴掌那么简单了。你，你敢？保安，你还愣着干什么？这两个人在这闹事，赶紧赶出去！女士，您已经扰乱宴会的秩序，再不出声邀请函，就请你们出去。女士觉得我还需要邀请函，不管是谁，只要进入这个宴会厅，就必须出示邀请函。你是新来的，不知者不罪，我怪你。不过想让我出去，恐怕连副总都没有这个资格。您，您是副总呢？他跟副总能有什么关系？他不过就是这个乡下保姆的女儿，过来就是来钓凯子的。保安，愣着干什么？还不赶紧把他们赶出去？还有你。之前因为偷钱的事儿对我们心存报复，你就这么不想我们好过吗？女士，如果你再不出示邀请函，我就请二位出去。他要是能拿出请柬，我马上跪下给他磕一个。邀请函确实是没有。我就说吧，一个臭保姆的女儿怎么能拿得出邀请函？你们好好看清楚，这是什么？玉佩。拿个破玉佩当圣旨啊！有本事你倒是拿邀请函出来！你们娘俩还真是不要脸，为了勾搭副总，真是煞费苦心啊！别高兴得太早了，这块玉佩可是副总贴身佩戴。副总贴身佩戴的？你是说副总的东西在你这里？你怎么不告诉大家，你就是富少奶奶啊？<笑>没事儿，你赶紧走！你真的想要害死我吗？不用你。是，这是副总的玉佩。这怎么可能是副总的玉佩？她就是一个臭保姆的女儿，这肯定是假的。我亲眼见过，副总戴过。什么？她怎么可能有副总的玉佩？这不可能，这玉佩一定是假的。我、哦，两位贵宾，刚刚是我有眼不识泰山，请原谅。我，我已经证明了自己的身份，倒是你，现在已经承诺了吧？怎么那么严？向我下跪道歉啊？怎么，你想耍赖啊？这就是一个臭保安的一面之词。说不定就是你们串通好的。还有，刚刚那一巴掌，我还没找你算账呢。我告诉你，你今天要是不跪，我就打到你跪。你敢？哎、你干什么？你知道我们是谁吗？我们都是副总邀请来的贵宾。我我警告你，不要乱来啊！南初，要不算了吧？妈，怎么能算了呢？他们这么欺负你。他们吃点教训才行。我被骂两句没什么，今天这么好的日子，如果弄出麻烦来，对你们影响不好。妈，你就是太善良了。我告诉你，我刚才看在我妈的面子上饶过你们，如果再有下次，我一定加倍奉还。你干什么？你别闹了，咱们今天是来找富氏集团谈合作。妈，千万不要因为他们影响了你的心情。等一会儿，我还要隆重的介绍你。我们走。都是这个丑八怪，不知道从哪儿搞来这个小贱，害得咱们全家都成了笑话。小龙，你不是说黎晨有个儿子吗？这女儿是哪冒出来的？她一个乡下人，该不会真的跟副总有关系吧？她怎么可能跟副总有关系？应该不会吧？我就说她一个乡巴佬，怎么会认识副总这样的大人？既然这样，你帮我去教训她一顿。我我去啊？怎么？你不敢？不是敢不敢？他这一把年纪了，我去，这么多人不合适吧？难道你就眼睁睁的看着我跟我妈被他们欺负吗
。妈，菲菲、啊，今天是复试的宴会，我们还要跟复试谈合作呢。等我们把复试的合作拿下来，再教训他也不迟啊。再说了，要是闹大了，传到副总的耳朵里，是，在关键时刻，万一……那可是一百万啊！你就甘心让他们拿走了？放心，属于咱们家的东西，我一定会拿回来。各位贵宾。我们接下来进行今晚的第二轮抽奖。第二轮抽奖采用的则是大家桌子上的红色号码牌。我们第二轮的奖品是，各位贵宾，我们接下来进行今晚的第二轮抽奖。第二轮抽奖采用的则是大家桌子上的红色号码牌。我们第二轮的奖品是，云湖别墅区别墅一套。云湖区的别墅可是港城最豪华的别墅啊！这富家出手还真是阔绰。我有预感，那这次总该轮到我了。接下来我将抽取第二轮的幸运观众，获奖的是刘刘，获奖的是，恭喜九号贵宾。那个六跟九长得也差不多，我都要看看谁是九号。九号贵宾谁呀、啊？怎么也不站起来？就是啊，九号是谁啊？不知道。九号贵宾在哪里？啊，是我。有请我们的九号贵宾上台领奖。就是他，怎么又是这个死保姆？哎，这这个六九，这倒过来不就是九吗？这不会是他偷偷换了我们的号码牌了？六和九长得也这么像，该不会是在这号码牌上搞事情吧？这号码牌能搞什么事情？这两个反正长得也差不多，那偷偷换一下不就行了吗？别墅一套，真是就是一套别墅，这花怎么什么狗屎运？我们不觉得太巧，怎么两次都是他呀？嗯，小龙，这就是你的好东西，还真行。看你个死保姆，还不那样，我倒要看看朱能得意到什么时候。这一天怎么中了这么多奖？是吧？是我安排的。那怎么会是我们安排的呢？这是你的幸运。这么多钱，还有套别墅，根本用不上啊。这样，再重新抽一遍，给那些需要的人。妈，哪能开奖了再重新抽了呀？这房子你就拿着吧。这样，我现在拿着，等以后你们需要了，再要回去。副总，那我们跟梦氏的合作还要不要继续？接下来我们进行今天晚上的第三轮抽奖。喂，阿晨，怎么了？阿叔，你出来一下，我有事找你。妈。阿珍找我，我先过去一下，你在这里等我。你去吧，今天下个月。你还愣着干什么？赶紧把那个死毛姆弄了，看着他都恶心。这不好吧？我们刚刚闹了一场，我怕再闹。你还是不是男人了？你怕什么？我可是你老婆，你都这么见着老婆岳母，这么被欺负啊？你能不能行啊？小龙啊，就你这种唯唯诺诺的性格，我可真后悔把梦事交给你。第三轮抽奖也是我们今晚的最终大奖了。今晚的终极大奖是城西项目开发权。不是吧，老天爷，希望这西城的开发权落在我身上吧？老公，我有预感，这次的大奖一定是我们。哎，小龙，你不是说副总说要把这次城西项目的开发权给我们吗？这怎么突然又拿来抽奖了？我也不清楚啊，嗯，妈，这可能是副总特意安排的。哎
，也行了吗？咱们再等等吧。啊，好。好，现在我要开始抽取今晚的最终大奖。各位，今晚的最终大奖的名单就在我的手里。获得我们富士集团周年庆的最终大奖是，恭喜六号贵宾。哎呀，我真的是，我真的是，我真的是，我真的是，我真的是，我真的是，我真的是，我真的是，我真的是，我真的是，我真的是，我真的是，我真的是，我真的是，我真的是，我真的是，我真的是，我真的是，我真的是，我真的是，我真的是，我真的是，我真的是，我真的是，我真的有请六号贵宾上台领奖，刘先生，恭喜您获得今晚的最终大奖。刘先生，作为今晚的中西大奖的获得者，您有什么话？想和我们大家分享的吗？啊，呃，首先非常感谢富士集团能够给我们这次机会，呃，同时也要非常感谢副总能够把城西项目的开发权交到我们手上。刘先生，今天是我们富士周年庆，我们还有一个惊喜要送给您。刘先生，作为今天的幸运嘉宾。除了城西项目的开发权，副总决定再次投资十个亿给梦氏集团。十个亿，大概我没听过吧？是十个亿？妈妈，你没听过？真的是十个亿？富士集团要投资给我们十个亿啊？刘先生，您没有听错，富士决定。在城七项目开发权的基础之上，再次投资十个亿给您。不好意思啊，我我我我有点激动。哎呀，我刘成龙何德何能，能够得到副总这么赏识？副总在哪里？我要感谢他，我感谢他。刘先生，在这样一个喜悦的时刻，你有什么话要跟我们大家讲的吗？嗯，能够有今天的成就，我要特别感谢我的妻子孟非。这些年，他一直在鼓励我、信任我、陪伴我。我今天要郑重的跟他说一句：“老婆，你辛苦了。”同时。我还要感谢我的岳母赵敏艳赵女士，是她养育了这么好的女儿，同时也非常感谢她相信我，把梦氏集团交给了我。妈，菲菲，你放心，我会好好努力，一定会让你们过上好日子的。刘先生，您还有什么想说的吗？没有了。您没有什么想和家里人说的吗？我打小父母导师，是个孤儿。许绰柱不是那么说的呀。呃，那刘成龙，你说什么？小陈，你是吧？刘成龙，你再说一遍，你父母怎么了？我父母在我很小的时候就过世了。怎么了？那他是谁？他是谁？跟你有关系？这不就是小龙的邻居吗？这人什么意思啊？这个混小子不会就是这个丑八怪找来的人吧？你谁呀、啊？谁让你来管我们家的事儿的？哎，他是谁啊？他是谁？跟你有关系吗？阿琛。哦，我就知道他是你叫来的。你到底想干什么？小龙，你真的不认识他了吗？我认识他干嘛？我告诉你，今天是富士的周年庆，你竟敢来这儿撒野
，我看你是不想活了吧？富氏集团中年轻，你知道我是谁？啊，我懂了，他是你过来的吧？没事，你就这么见不得我好吗？小龙，他他就是死。够了，我不管你跟他什么关系。今天我心情好，识相的赶紧滚蛋。不然等副总来了，有你好受。小龙，你还愣着干什么？赶紧把他们赶出去！万一副总知道了，还以为是我们在闹事呢。啊！我今天倒要看看你怎么说说。一会儿等保安来了，看你还怎么闹。快走。嗯呐，他们在笑什么？谁知道呢？可能是笑那个臭保姆那俩土包子呗。你去死！嘞！谁在闹事？他在闹事。蠢货！你知道他是谁吧？他是谁啊？他就是富士集团的副总顾履琛。对不起，副总，我来晚了。走走。怎么可能？他怎么可能是富士集团的副总傅履琛？还有同事傅雨森，怎么可能会和那个土包子在一起啊？这一下有好戏看。活该，谁让他狗眼看人低的，真以为拿了傅氏的投资就可以为所欲为？这下刘成龙可遭殃了，傅总肯定饶不了他。完了完了，完了完了，李婶，你可害死我了！小龙，你真的不记得他了吗？算我求你了，行吗？你赶紧走，只要你出现。我就没好日子过，你赶紧走，别在这添乱了。小龙，我怎么能害你呢？我一直说他就是。李婶儿，你这个扫把星，自从你出现，我就没有一天顺利过。我好不容易拿到富士的投资合同，你就要毁了他吗？我是欠你什么了？你要这么害我？傅总，他就是个误会，误会呀、啊！他就是我们家一保姆，哎，因为偷东西被我们赶出去了。谁知道他怀恨在心，跑来闹事。傅总，这跟我们没有关系啊，都是这个臭保姆他自己搞的鬼。您不要怪到小龙身上。哦，丑八怪！刘成龙，我再给你一次机会。我让你亲口说，他到底是谁？说话，副总，他他们之前就是邻居，呃，我们也就是看他可怜，所以才找他帮忙打扫卫生的。对呀、啊，对呀、啊，我们就是看在他照顾过小龙的份上，要不然他长得那么丑的丑八怪，我们怎么可能收留他呀？好、哦，邻居，刘成龙，他是你邻居是吧？小龙，那我说话，他得问你话呢。傅总，他他生下来了，他不懂事，我赶他走，你看就走啊你。太生气了。听好了，他就是我傅玉春的母亲，李小草。什么？她是傅老太太？傅总的母亲，这这傅总，这个乡巴佬怎么可能是您的母亲呢？你是说我会认错自己的母亲？不不不不不，傅总，我我不是那个意思呀，我闭嘴。傅总，呃，这都是误会，我们不知道傅老太太她她是您母亲，呃，您别生气，别生气。你的意思是，如果她不是我傅玉春的母亲，你们就可以随便欺负她了，是吗？我们不是这个意思啊，您误会了。哎，小龙，有话快跟林婶说说。我们之前是邻居，你让他解释一下。嗯，刘长龙，我给过你无数次机会，是你自己不要。吩咐下去，取消孟氏集团关于城西项目的开发权。是。还有，从今天开始，全面封杀孟氏集团。谁要是敢跟刘长龙合作，那就是跟我傅玉春作对。活该。敢对副总不敬，这就是后果。这个刘成龙真是自食恶果。
傅总，傅总，这就是个误会呀、啊！你看，咱们这本来就是一家人，这不是大水冲了龙王庙，一家人不认一家人了吗？这真的就是个误会呀、啊！是啊，傅总，你看，他们以前就是邻居，这咱们都是一家人。林婶，你看在你们以前是邻居的份上，你也从小是看着他长大的，您就行行好，帮我们求求情啊，放了我们。<笑>我，我养了个白眼狼。今天这一切是你们咎由自取的，我都跟你们说了，是有人请我来的，你们非要闹闹。今天这一切就是因为你们攀楼附凤。龙啊，别人怎么对我，我都不在乎，可你怎么也怎么对我呀？林婶，林婶，妈，他到现在都不愿意承认你们的关系。他可是您的亲妈真，妈累，咱回去吧。妈，这这，他爱怎么就怎么地吧，妈管不了。傅总，您可千万不能取消合作啊！您要是现在取消合作的话，我们公司就完了。这一切都是你们咎由自取。李婶，您帮我再求求情呗。您看在您以前是看着他长大的份上，快帮我跟傅总说一声。我就是一个乡下来的。我有什么能耐帮助你们呢，大妹子？哦不，傅老夫人，之前是我们有眼无珠，您看在您照顾小龙的份上，您就饶了我们，我们跟您赔个不是，您就劝劝傅总，对我们高抬贵手吧。一家人，我怎么配跟你们当一家人呢？小龙，从今天起，我跟你一点关系都没有了。我不会再出现在你的面前。小、嗯、龙，你愣着干什么？快去追呀、啊！求求你，林婶，林婶，我求求你，你帮我求求傅总，不然我这么多年的努力就白费了。妈，你为了这种人咱不值得。我先送你回去吧。林婶，你难道要看着我去死吗？妈，你难道真的要原谅他吗？他对您做的那些事，您难道都忘了吗？他是我的儿子。妈，他早就不是当年的刘成龙了。你醒，你醒。阿珍，妈，求你了、哎，你就放过他一次吧。妈，妈您这是何必？我不能看着他去死啊！好，我答应你啊，我放过他一马。你再起来，再起来，来来来，我放过他一马。来，阿初，送妈先回去休息。啊，啊，送你。刘成龙，你听好了，我是看了妈的面子，上才给你一次机会。我可以取消封赏，但是合作，想都不要想。妈，平时我跟阿初有些忙，不能及时照顾你，所以特意为您找了个保姆。小王，傅总好，老夫人好。阿森，我怎么能用上保姆呢？再说，我已经出来这么久了，该回去了。还算麻烦你啊，妈，这就是您家，怎么能算麻烦呢？哎呦，太受不了！要不先这样，您先在这里住着，等我忙完这一站，就送您回去，您看怎么样？妈，您就踏踏实实的在这里住着啊，就这么决定了。好好照顾老夫人吧。是。现在公司资金链断裂，再这么继续下去。他就要破产了，那现在可怎么办呀？这该抵押的都抵押了，这公司要是真的破产了，咱们孟家可就真的完蛋了。小龙，这都是你请回来的那个李婶惹出来的祸事，这当初怎么就猪油蒙了心了，非得把他弄回咱家来呢？我有办法了，既然这一切都是李婶引发的，那我们把他接回来不就好了？再把他接回来，小龙。这李婶毕竟是你邻居，她总不会见死不救吧？你就把她接回来，好吃好喝的伺候着，没准傅总一心软就把我们给放了，甚至还能补充公司上的亏损呢。那么容易啊？对，把她接回来，只要能拿到傅氏的投资，我给她洗脚做饭都行。妈，菲菲，我们之前做了那么多错事，她怎么可能会回来？你不试试怎么知道？这可是唯一的机会了。难道你真的想看着公司破产吗？而且这李婶也不是那么绝情的人，你要是跟她求求情呀、啊，她肯定会心软的
，你就晓之以理，动之以情。跟他服服软，我保证他一定会心软。对对对，只要傅氏能继续给我们投资，我保证好好伺候他，绝对把他伺候的舒舒服服的。再说了，他可是傅总的母亲，我们要是能跟傅总攀上关系，那岂不是荣华富贵，享之不尽了？可，哎呀，让你去你就去，你哪那么多废话？哎，老太婆都搞不定，赶紧去。行，我去试试。老夫人，饭快做好了，你先喝口水。妈，妈，我是来接您回家的。妈，我知道错了，您就原谅我吧。妈，您放心，我以后一定会好好孝顺。是的，我懂事。太懂事了。妈，你还闹到什么时候？亲自的亲。妈，别忘了，我才是你亲儿子，难道你就忍心看着我走投无路吗？我就这么想妈妈，你就跟我回家呀！我回去干什么？必须要他们欺负我，要他们羞辱我吗？小龙，还没有什么能力再帮你了，但是你放心。妈明天就回老家，我以后再也不打扰你了。不行，你不能回去，你得留下来，你得你得帮我救救傅总，救救就行了。我是良心发现，你是想要我帮你求情？这一切本身就是因为你引起的，你无主负责呀，小龙。别人家的妈都是想办法怎么帮自己的儿子，而你呢，就一直一直给我拖后腿。妈，你帮过我吗？啊？我没帮过你吧？你是想让妈把身上的肉一片一片的刮下来，累你吗？我倒霉，你这个儿子。老夫人累了，您还是先回去吧。你不知道，大年三十的晚上，就我和你妈两个人吃团圆饭的时候，那是个什么滋味啊！你们也休息休息吧，你看。都忙了一早上了，老夫人，这都是我该做的。哎，这电视我看过，这里面的儿子老气人了。气人？是啊，这儿子儿媳一整年不着家的，这电话也不来一个，平时啊就只知道打钱。可是这老人家需要的不是钱，是陪伴呀。这不，这老两口啊就把这儿子儿媳告上法庭了。嗯，你说现在啊。这儿子长大了就忘了妈了，你说这种人啊最可恨，喝水都不忘挖井人呢，何况是亲生父母啊，连自己的亲生父母都不认，这种人啊就不该是人是畜生，就应该让法院判他们，让他们。你说的对，这样的人就该判刑。怎么不回屋睡？妈回来了。妈，你这是有什么事吗？我这不是等你们回来，有点事儿跟你们商量。妈，我看你脸色不太好，是不是在这里住的不太习惯？没有，妈住的挺好的。妈，有什么事您就直说吧。我也没什么大事儿，就是，就是想他，就是妈，我们是一家人。有什么事情可以跟我们说，我们永远是你最坚强的后盾。我想告诉小龙
。妈，您刚才说您要告刘成龙，我想告他，不计山有义务。妈，你这是怎么了？是不是刘成龙他们又来闹事了？你别着急，有什么事情我们可以慢慢说。我就是想告他。好，妈，既然您决定了，我就给您安排最好的律师。嗯、妈，无论您做什么。儿子都会支持你。我们永远是你最强的后盾。哎呀，这都吃的什么呀？再这么下去，咱们可怎么活呀？哎，小龙，让你去接李婶那事儿办的怎么样了？他不愿意回来。什么？我们都亲自去接了，他还不愿意回来，真把自己当父老夫了。真是丑人多作怪，小龙，你实话告诉我，你是不是没去？我去叫了，他不愿意回来，我能怎么办？你，你好，请问您是刘成龙先生吗？啊，我是。你好，刘先生，我是考生学院。这是李教授同志起诉您的证件。传票，传票。怎么了？啊，不是呀，父母。小龙，你不说你父母早就死了吗？这什么情况？刘成龙，这到底怎么回事？你最好给我一个解释。徐生，林生，李小草，不是你，他是你妈。怎么可能？那个丑八怪，怎么可能是？真是丑人多作怪！妈，对不对？我不是有意要骗你们的，其实我就是没想好要跟你们组织。没想好，刘成龙，你是压根不想告诉我们吧？要不是人家找上门来，恐怕你这辈子都不会告诉我们。菲菲，我怎么可能骗？够了，赶紧把这破事给我处理好，否则要是外传，绝对给我。刘成龙啊，刘成龙，我拿你当亲儿子，你就这么回报我们俩？你可真行啊你！你妈，我不是想要骗你的，没没想到他会来，而且他跟副总在一起。既然他是你妈，那你跟副总？我跟副总没关系，是二十多年前我妈救了佩蜜，她在我家住了一段时间，谁也没想到她居然成了富氏集团的总裁。你妈，你妈，你这我倒是挺亲切。对对。现在还愣着干什么？赶紧找那个死老太婆！真想被她告上法庭吗？那妈，刘成龙，你又来干什么？妈，这是怎么回事？你是要告我吗？妈，我可是你亲儿子，你要把你亲儿子告上法庭，你疯了吗？我是疯了，我自己的儿子不让我，我们问法官，世界上有没有这样的事？妈，我们有什么事儿好好商量不好？非要闹到法庭，那外面那些人都知道，他们会怎么看我？啊，刘成龙。是你自己不认吗？你现在又道德绑架起来了。傅夫人，我在跟我妈说话，请你不要插。你，妈，我们已经提起诉讼了。有什么法，就法院见吧。你走吧。你上，憋死我了。妈，我可是你亲儿子。你不但不帮我，还要联合外人一起来害我。你有没有把我当过你的亲儿子？我没把你当亲儿子。这么多年，我辛辛苦苦，我受苦受难，我为了谁呀、啊？你长大了，你就不认我这个娘了？你为我这么多年的付出，我大哥说他都是假的。够了，这个官司你是非打不可吗？不可！先生，您还是先请回吧。你给我等着
，没事吧？刘成龙，这就是你的好妈妈，都给你告到被告席上了，这事要是传出去，我看你以后还怎么抬头做人。哼，显得还真像你。阿姨，一会儿你别紧张，慢慢说，别着急。现在开庭，请原告陈述一下你的诉讼要求。法官，我要求刘长龙付我的房费。房费？不可理，九个月的房费。原告。我不明白你所说的房费是什么意思。据我所知，我方当事人有属于自己的房子，并且我方当事人在成年以后并没有居住过原告名下的。在这儿，在这里，在我肚子里整整住了九个月。我生他的时候大难产，差一点死了。他活了却不认我，法官我就想问问，他在我肚子里这九个月，他认还是不认？刘成龙，你认还是不认？我认。我要的就是你这个，这九个月的房租，他随便给。我就想让大家知道，我李小草是有儿子的。从今以后，我李小草的生老病死，与你刘成龙一点关系都没有，没有关系，再也没有关系。严哥，我再次确认一下。你对被告刘成龙的诉讼是否表达完了？从他出生，到我把他抚养成人，我从来没求过大富大贵，也没图什么回报。我就希望他平平安安、健健康康的。我的这个年龄了，还有什么要求吗？没有了，没有了，没有了。既然原告已经有了明确的诉讼表达，我觉得这起官司就没有再打下去的必要。原告，你是否要撤回本次诉讼？阿姨，你要撤诉吗？既然，我都认了。法官，要撤诉。全体起立。鉴于原告撤销了诉讼，我宣布被告无罪释放。小王，你去吧。妈，妈，我知道错了。妈，我对不起你。妈，我不奢求您能原谅我，我想再要一次机会，我就要好好教育你。小龙，我怎么能怨你呢？我就喜欢你好好的，你你不能想。妈。嗯嗯嗯